Xin chào tất cả quý vị các bạn cùng trở lại với chương trình chọn bất động sản đơn giản thôi mà Đây là chương trình sẽ giúp cho bạn có một quyết định đúng đắn nhất khi xuống tiền mua bất cứ một bất động sản nào ở trong tương lai Và tiêu chí chung khi mà chọn bất cứ một bất động sản nào cũng sẽ gồm có 6 cái Và 6 cái này đó là tổng kết của thế giới người ta đã đúc kết lại rồi Đó là pháp lý Cái thứ hai là vị trí Cái thứ ba là tính năng sử dụng Cái thứ tư là về giá cái thứ năm là thanh khoản và cái cuối cùng thì đó là hạ tầng và trong số trước thì chúng ta đã biết được ba uh, cái đầu tiên và số này thì uh, mình xin chia sẻ với mọi người ba cái tiêu chí còn lại cái tiêu chí đầu tiên đó là về giá đây có lẽ là cái mà mọi người quan tâm nhất giá của một một bất động sản đấy thì nó sẽ bằng là giá trị vật chất cộng với lại giá trị cảm nhận đó giá trị vật chất đấy nó chính là xi măng này sắt này thép này còn cái giá trị cảm nhận đấy thì nó là cảm nhận của mỗi người về cái bất động sản đó đấy khi mà các bạn mua cái bất động sản đấy thì các bạn ở đấy các bạn có cảm thấy nó an toàn hay không ở đấy có cảm thấy vui hay không ở đấy có cảm thấy tự hào hay không vân vân và mây mây đối với đại đô thị vinhome grand park của vinhome ấy thì đây là điều mà mọi người cảm thấy rõ ràng nhất cái giá trị vật chất thì nó quá ngon cái này không cần phải bàn nhiều rồi chỉ cần nhìn qua thôi là mọi người đã có thể hiểu còn cái giá trị về cảm nhận đấy thì các cái dịch vụ này các cái tiện ích ở đây nó là đã, đã quá là thương hiệu rồi an ninh thì là bố của tốt ra vào nó không thể nhộn nhọn được đúng không dân cư trình độ dân trí thì cao xong rồi đông vui như tết ấy. chưa kể nhá là mua nhà ở đấy xong nhá đi đâu nói chuyện cũng cảm thấy tự hào oh my God. Wow. như các bạn thấy ở trên màn hình đây thì một cái đại đô thị thực sự là quá là rộng Đấy bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn là sơ qua thôi Tí mà mình sẽ đi vào chi tiết sau Đấy ở đây có cả công viên gym này Rất nhiều các máy móc hiện đại này Mà đỉnh ở một chỗ ấy Đó là nó tập ở ngoài trời Đấy vừa tốt cho sức khỏe Mà lại vừa gần gũi với thiên nhiên Đấy hồ thì lớn nhá Nước xanh cát trắng nắng vàng Đấy thêm mấy bóng dừa nữa nhìn nó thơ mộng không? Còn cái khu mà giờ Manhattan với lại giờ Manhattan Glory này ấy thì nói chung là cũng khỏi phải nói Đấy, kiến trúc nhà rất là sang trọng Lại còn có cả sự chuyển màu nhà tinh tế Nó tạo lên một cái tổng thể gì đấy nó, nó tuyệt vời lắm Nó nằm ngay đối diện đại công viên luôn Thực sự là nó quá tiện lợi Đấy, với một số hình ảnh mà tổng quan như em vừa giới thiệu cho anh em ấy Thì anh em có thể thấy là cái đại đô thị Vinhome Grand Park này nhá Nếu mà anh em sống ở trong này nhá Nếu mà ra ngoài nhá Bắt đầu là có ai hỏi thế Thế mày sống ở khu nào Thủ Đức ấy Úi trời ơi Lúc đấy là phải tự tin luôn này Tao sống ở đại đô thị Vinhome Grand Park nhá Vinhome Grand Park nhá Đấy, nghe thôi nhá Thằng đối diện lát hết mắt rồi Đấy, chứ còn ông ở chỗ khác xem Ai hỏi là thế mày ở chỗ nào Thủ Đức ấy Úi dồi, bắt đầu lại phải diễn tả loáng hoàng Tao ở cái chỗ chung cư ABC này Làm trên đường XYZ này Mày đi vào khoảng 500m Đấy, mày thấy cây xăng nhá Xong rồi mày sẽ phải Đấy, chúng nó nằm ở cuối đường Úi dồi ôi ông thấy không tả hết cả hơi luôn tả thế thì ai muốn nghe nữa đúng không đấy cũng chính là lý do ấy mà tại sao là cái giá nhà tổng thể của vin nó luôn cao hơn mặt bằng chung đấy thế nhưng cái quan trọng là chia ra trên từng mét vuông ấy thì lợi ích mà mình được sử dụng ấy nó lại rẻ hơn rất nhiều đấy chính vì thế mà nhà của vin nói chung là cứ mở bán ở đâu là đắt như tôm tươi đấy vinhome grand park à, vừa rồi này mở bán 10.000 căn chỉ trong 20 ngày đấy một cái nữa khiến cho nhà của vin luôn bán chạy hơn được các cái nhà dự án khác ấy. một phần cũng là bởi tính thanh khoản của nó rất là cao đấy cái tính thanh khoản có nghĩa là gì thanh khoản cao ấy nó gồm hai điều kiện chứ không phải là như mọi người vẫn thường nghĩ đâu một đấy là phải chuyển thành tiền rất nhanh và điều kiện thứ hai là phải không mất giá đấy nếu như mà chỉ đáp ứng được một trong hai điều kiện đấy thôi ấy, thì không bao giờ một bất động sản được gọi là thanh khoản cao đấy giờ ông bảo là em nói thật anh nhá em vừa mua được hai quả núi ở kia kìa ui rộng tận 2 hecta rẻ lắm có 500 triệu thôi đấy thế nhưng mà cái quan trọng ấy là thanh khoản của nó có cao hay không thì nó lại là một chuyện khác đấy đầu tiên nhá là chuyển thành tiền có nhanh hay không đấy, hay lại lại nói chung là phải 8 năm sau mới bán được hai quả núi đấy ui rồi đang cần tiền gấp mày lại bảo chủ lợ là anh ơi à, anh, anh anh đợi em 8 năm nữa em bán xong hai quả núi này để em trả lợ cho anh ôi rồi thôi thì lúc đấy thằng chủ lợ nó trả cho ông lên bảng điểm số luôn đi thì làm sao mà 8 năm nữa được đúng không và cái thứ hai đấy nếu như ông bán nhanh được thì nó có mất giá hay không đấy chứ giờ bây giờ muốn bán nhanh ông giao 5 triệu thì cũng có người mua thôi đúng không thế nhưng quan trọng là ông mua vào là 500 triệu đến lúc ông bán ra có 5 triệu ông mua vào là 500 triệu đến lúc ông bán ra có 5 triệu 
còn gọi gì là đầu tư nữa đúng không đấy chính vì thế mà nhu cầu người mua nhà vin rất là cao bởi vì là cái tính thanh khoản là cái bất động sản đấy nó rất là tốt đấy cần tiền nhá bán phát được luôn và quan trọng ấy là nó vẫn giữ được giá đấy cụ thể là cái tính thanh khoản hiện tại của các dự án bên trong đại đô thị Vinhome Grand Park như nào ấy thì là có lẽ cái này mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong số thứ ba thì trong số đấy thì anh em sẽ được gặp gỡ với lại bên đại lý phân phối các sản phẩm của Vinhome thì anh em sẽ hiểu rõ hơn về cái tính thanh khoản này đấy và cuối cùng ấy thì đó là hạ tầng hạ tầng thì nó là cái gì nó gồm có công viên này nó gồm các cái tiện ích xung quanh này. khi mà bạn mua nhà ở bất cứ dự án nào trong đại đô thị Vinhome Grand Park ấy thì các bạn sẽ được sử dụng luôn cả hạ tầng của hai khu luôn tức là vừa được sử dụng tiện ích của căn hộ nhà mình nhá vừa được sử dụng cái tiện ích của toàn đại đô thị đấy tiện ích của toàn đại đô thị này thì nói để mà nói nói với anh em mà nói nói về cái tiện ích hai ngày không hết được vì cái đại đô thị nó rộng tận 271 trăm hecta cơ mà đấy thế nên là nó nhiều tiện ích lắm nhưng mà nói chung là chỉ kể mấy cái tiện ích nổi bật thôi đầu tiên đó là công viên nó rộng 36 mươi sáu hecta đấy ông chồng nào mà hay bị vợ đuổi ấy, thì thực sự là chỉ cần chạy quanh công viên này thôi là đến sang năm vợ không đuổi rồi đấy trong cái công viên 36 mươi hecta này ấy, thì nó gồm có này công viên ánh sáng đấy công viên ánh sáng này ấy, thì nó lấy cảm hứng từ uh, garden by the bay của singapore có lẽ là anh em ở đây anh em sang sinh sang uh, cái uh, tòa marina bay ở bên đấy thì có lẽ mọi người cũng đã hiểu rồi buổi tối lên đèn uh, ui dồi cả nhà ra đấy check in thì sang chảnh tự biết bảo ui mày đang đâu ui em đang đưa gia đình đi uh, sang singapore tí mai về đấy quảng trường nhá có cả quảng trường ở trong đấy quảng trường cực rộng anh em có thể đạp xe thả diều thoải mái đấy có cả chỗ nướng bbq có bãi cát trắng nhân tạo giống hết như ở biển bãi cát này nó trải dài 1 km cơ và cát đấy nó là cát thật nó cát được chuyển trực tiếp từ nha trang về chứ không phải là cát nhân tạo đâu thế nên là anh em cảm giác nó rất là thật như kiểu đi biển thật luôn á và ngoài ra ấy, thì nó còn có cả công viên gym tiện ích nữa cơ đấy anh em là không cần phải vất vả đến phòng tập vừa bước chân ra khỏi nhà cái là có thể tập luyện hít thở khí giỏi luôn chứ không phải kiểu là vào phòng gym xong mới đâu lại còn tập bật điều hóa lên đẩy tạ thì ra đó nó, nó chối tỉ lắm đấy và có khu câu cá này thì hồ cá này báo cá anh em được thả có 5 tấn cá thôi thế nên là anh em cứ đánh bắt cái gì đánh bắt thoải mái về ăn những nói chung cuối đời không hết được và đấy là cái những cái sự chăm sóc về nhu cầu của cư dân ở trong đại đô thị Vinhome của Grand Park Vâng, đó là những ưu điểm mà mình nghĩ rằng là có thể làm được hài lòng tất cả các thành viên ở trong gia đình Nếu mà cuối tuần không biết đi đâu thì các bạn có thể ra bãi cát phơi nắng đấy, Đi câu cá hoặc là tổ chức tiệc nướng mà không cần phải tốn thời gian di chuyển gì cả Nhà rộng mấy thì rộng nhá Nếu mà không được ra ngoài ấy, thì đây, nói chung anh em biết rồi Nó cuồng chân cuồng tay lắm Cứ ở nhà cách ly khoảng tầm 7 ngày thôi là biết ngay mà đấy Nhất là nhà nào có trẻ nhỏ nhá Ui ôi không có chỗ mà cho bọn nó chơi, bọn nó chạy nhảy trong nhà cho nó thì váng hết cả đầu Chưa kể là hàng xóm xung quanh người ta còn sang, người ta còn chửi cho nữa cơ Đấy, thế nên là cái đại công viên này ấy, nó là một cái quá là tuyệt vời Mà để cho người lớn cũng như là trẻ nhỏ có chỗ ra đấy chạy nhảy nô đùa, thay đổi không khí Đó, Trẻ con cũng vui hơn, mà người lớn nói chung cũng đỡ mệt mỏi hơn Ngoài ra ấy, thì trong đại đô thị Vinhome Grand Park này ấy, thì còn có luôn cả bệnh viện này trường học này, trung tâm mua sắm, nói chung là chăm sóc cư dân đến tận chân răng. Vâng và qua hai tập vừa rồi thì phân tích đầy đủ về 6 tiêu chí cần có khi mua bất động sản thì chúng ta có thể thấy là đại đô thị Vinhome Grand Park là một đại đô thị có thể đạt chuẩn tất cả 6 tiêu chí đó. Tiêu chí đầu tiên đó là về pháp lý, cái thứ hai là vị trí, cái thứ ba là tính năng sử dụng, cái thứ tư là giá, cái thứ năm là thanh khoản và cái thứ sáu thì đó là hạ tầng. Hy vọng là sau hai tập vừa rồi thì mọi người cũng đã có ít nhiều thêm những kinh nghiệm cũng như kiến thức cho riêng mình khi đi mua một bất động sản bất kỳ nào đó cho bản thân. Và để kết thúc tập 2 này thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi giải ô chữ sẽ có 50 người trúng thưởng và phần quà sẽ là thẻ VinID gift card trị giá 1 triệu đồng để mọi người có thể thỏa sức mua sắm. Thể lệ tham gia là sẽ có 7 gợi ý cho 7 ô chữ hàng ngang Người chơi sẽ giải đáp hết 7 ô chữ hàng ngang Để tìm ra ô chữ đáp án hàng dọc Và người chơi tham gia giải ô chữ cũng như là gửi về cho chương trình Bằng cách là comment trực tiếp đáp án vào tập 2 Ở trên fanpage chính thức của Vinhome Grand Park theo cú pháp Đó là họ tên này, đáp án này và ba con số may mắn Số may mắn thì sẽ được quay offline bởi ban tổ chức và trong trường hợp trùng số thì người comment đầu tiên sẽ là người được giải Vâng và bây giờ thì mình sẽ đọc các câu hỏi để cho mọi người có thể giải Hàng thứ nhất đó là nơi có tiện ích lên tới 2 hecta Đáp ứng nhiều hoạt
Đây là tên gọi của đại đô thị Vinhome nằm ở trung tâm kết nối Tam Giác Vàng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Hàng thứ ba, đây là tên gọi của công viên lấy cảm hứng từ Garden by the Bay của Singapore. Hàng thứ tư, đây là một công viên thể thao có quy mô hàng đầu Đông Nam Á nằm trong đại đô thị Vinhome Grand Park. Đây cũng là tên của một tiện ích luôn có trong nội khu mỗi dự án thuộc Vinhome Grand Park. Hàng thứ năm, đây là tính năng nhận diện khuôn mặt được áp dụng tại Vinhome Grand Park. Hàng thứ sáu, đây là tên gọi của tiện ích y tế thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vingroup được xây dựng tại Vinhome Grand Park. Hàng thứ bảy, đây là tên gọi của tiện ích di chuyển xanh thông minh thuộc hệ sinh thái Vingroup dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng tại Vinhome Grand Park cuối năm nay. Vâng và các bạn chỉ cần trả lời đúng bảy câu hỏi vừa rồi để tìm ra ô chữ hàng dọc và comment tại fanpage Vinhome Grand Park đáp án cũng như là con số may mắn đấy nhá. Và đừng quên đón xem tập 3 của series chọn bất động sản đơn giản thôi mà trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ và fanpage chính thức của Vinhome Grand Park để biết thêm về đại đô thị đang hot nhất trên thị trường bất động sản và cũng như là xem mình có trúng thưởng không đấy nhá. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!